Voy a conversar con Juan eh, Manuel Pusineri, que es eh, el viceministro de eh, Trabajo de la provincia. Juan Manuel, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. Gracias a vos por el llamado. No, por favor. Bueno, eh, Juan Manuel, eh, eh, es, es lindo hablar con vos, pero el tema no es tan grato, dado que he visto el rechazo unánime de todos los trabajadores del Estado ante el ofrecimiento de un monto de mil pesos, eh, dicen ustedes, eh, dentro de la paritaria. Eh, bueno, no sé qué van a hacer al respecto. No, en primer lugar, eh, pagarlo. Es decir, eh, nosotros decidimos eh, hacer eh, en forma inmediata, digamos, eh, este pago de, de esta asignación eh, Vamos a hacerlo por planilla complementaria a partir de la, de la semana que viene, cuando se termine con el cronograma de, del mes de julio. Eh, pero la intención no es con esto cerrar nada, al contrario, digamos. Hemos abierto todas las, las paritarias con los tres sectores básicamente que, que intervienen, que son profesionales de la salud, estatales y también... Eh, docentes, y eso lo vamos a seguir sosteniendo, digamos. El, nosotros sabíamos que estaba la, la posibilidad de, de, del rechazo, digamos, o que eh, en, la, en el marco de la paritaria se, se puede eh, trabajar sobre otra forma de, de la cuestión salarial. Lo que sucede es que en lo inmediato eh, queríamos dejar... Eh, expresa eh, la intención del gobierno y hacerlo de, de manera contundente de que cuando tenemos una disponibilidad y una asistencia a los trabajadores públicos como también a, a otros trabajadores o a los trabajadores eh, o empresas privadas que están con dificultades, lo hacemos. Y eso no quiere decir que cerremos nada, vamos a seguir conversando con cada uno de los gremios eh, dentro de las posibilidades que tengamos vamos a, a intentar hacer mejoras y vamos a seguir trabajando todas las cuestiones salariales y no salariales que, que están en agenda. Bien, estos mil pesos, una de las cosas que más se objetan es que, eh, bueno, como va por, 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 digamos, por planilla separada, no, no hace a la antigüedad, no hace a la jubilación, eh, es decir, eh, ustedes... ¿Cuál sería la idea? Si se siente en la mesa de negociación, luego incluirlos y, y blanquearlos dentro del monto paritario que se acuerde. Todas las posibilidades que, que se puedan dar en el marco de un acuerdo las vamos a trabajar, eh, María. Uh -huh. Hoy la, la idea era eh, llegar a hacer algo rápido. Y, y, pa y pagar algo rápido, digamos. Pero nosotros en las conversaciones que tuvimos con los. Eh, con los gremios eh, fuimos adelantando digamos que, que la posibilidad inmediata que teníamos era esta eh, es más sabíamos que, que, que por la que por estas mismas cuestiones que se están señalando eh, el marco de acuerdo no era un marco eh, previsible es decir que nosotros eso lo conocíamos pero también le dijimos en todos los casos, nosotros no cerramos nada, hacemos esto ahora porque podemos hacerlo y porque no queremos dejar la oportunidad de, de hacerlo, digamos, mm. y de, de poner esa asistencia en el bolsillo de los trabajadores. Mm. Que por otro lado, son, digamos, son 150.000 trabajadores activos, 93.000 pasivos, eh, es decir, estamos hablando de eh, una... una una suma que para el Estado provincial es importante. Uh -huh. Y vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando. Eh, digamos, el ámbito de la negociación colectiva lo abrimos, eh, nos comprometimos a hacerlo en su momento y cumplimos con ese compromiso y bueno, vamos uh -huh. a seguir adelante con eso. Eh, me pongo en abogada del diablo y digo, y no hubiese sido mejor sentarse, escuchar las peticiones, acordar y que pase directamente para el mes que viene lo acordado al, al bolsillo de los trabajadores con todo eh, lo que implica. Lo que, eh, el mes que viene, digamos, lo vamos a seguir conversando. Digamos, lo, que, lo que sucede es que tampoco queríamos dilatar eh, teniendo la posibilidad de, de llegar al bolsillo, eso es así, digamos, no, no, no queríamos especular con, con 
eh, retener un, un dinero para esperar al mes claro. siguiente, sino que queríamos hacerlo ahora, digamos, uh -huh. y porque también eh, dijimos, si nosotros tenemos posibilidad de luego de pagar los, los aguinaldos en caja, vamos a, hacer, vamos a ir adelante con esta cuestión. Uh -huh. Eh, ahora, ¿se viene una serie de, 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 de medidas de fuerza? Está bien, lo, lo veremos en el ámbito de la negociación colectiva, digamos. No, ¿Cuándo sigue la negociación? No, ¿Cuándo sigue? ¿Cuándo están citados? No, hay, digamos, hoy, ayer funcionó una comisión técnica por el tema de contratados, la semana que viene hay, hay reuniones previstas con educación y con salud por el regreso a la escuela, eso está, está permanentemente... Eh, sobre la sobre la mesa las reuniones digamos no no en eso no vamos a no pero mi pregunta ningún esfuerzo. mi pregunta puntual yo sé que las paritarias siguen abiertas pero mi pregunta puntual es cuándo se sientan a discutir salario no vamos a, a partir de la semana que viene estamos otra vez en conversación ajá, eso no ajá. no tenemos un, no quedamos en una fecha eh, en particular Perfecto. digamos con, con ningún sector pero a partir de la semana que viene estamos en conversación nuevamente Perfecto, me quedo con esto último. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Manuel. A vos, María. Muy gracias. Amable. Saludos a vos. A a vos. La Muchas gracias. Bueno, hemos conversado con el viceministro de Trabajo, Juan Manuel Pusinelli, con respecto eh, a esto. A partir de la semana que viene, seguimos conversando salarialmente eh, en paritarias. Déjame, déjame, déjame pensar que conociendo el paño, eh, no, 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 no gustó. Yo entiendo las razones de un lado y del otro, pero eh, me parece que no se evitan las medidas de fuerza con esto. Me parece, no sé.